Nah, siapa yang habis libur lebaran semakin gendut? Kali ini aku pengen sharing pada kalian tentang beberapa tips diet yang sering aku lakukan setiap hari di mana membantuku untuk mempercepat penurunan berat badan tanpa olahraga, simple dan banyak banget yang nggak kalian sadari sebenarnya. Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari, oke? Okay? konsumsi kopi pada pagi hari nah kopi itu mengandung kafein sebagai zat stimulan maupun zat diuretik nah zat stimulan ini gunanya untuk membuat detak jantung kalian bekerja lebih cepat dan meningkatkan metabolisme kalian sehingga bisa membakar lemak lebih banyak orang yang mengkonsumsi kafein bisa meningkatkan 20-30% pembakaran lemak mereka untuk diuretiknya sendiri bisa mengeluarkan cairan-cairan yang tidak diperlukan bukan pada tubuh kalian. Nih contohnya gini nih, kalian timbang berat badan itu 60 kg. Terus kalian minum 1 liter air, berat badannya akan nambah lagi jadi 1 kg kan? Jadi 61 kg. Diuretiknya bisa membantu untuk menghilangkan cairan-cairan berlebihan pada tubuh kalian sehingga bisa menurunkan angka timbangan juga. Selain itu, konsumsi kopi bening pada pagi hari bisa membantu kalian untuk cepat BAB. Jadi ini ber Guna buat kalian yang susah BAB pada pagi hari teman-teman dijamin perut kalian pasti langsung ngurus-ngurus efek dari kafein pada kopi nah, tapi ingat kopinya benar-benar kopi yang bening kopi hitam tanpa gula susu maupun creamer nah kalau aku sendiri biasanya pakai kopi yang tanpa ampas nih cukup satu sendok teh dalam satu cangkir itu aku minum pada waktu pagi hari setelah bangun tidur tapi buat kalian yang sering kena asam lambung bisa kalian selingi dengan mengkonsumsi roti gandum atau kalian tambahkan sedikit susu rendah lemak kayak ini nih ini low fat ya cukup kopi bening nggak usah kopi hitam pekat ya yang kedua rutin mengkonsumsi teh hijau nah aku pernah bikin vlognya nih tentang teh hijau dan cara tepat untuk mengkonsumsinya aku biasanya minum teh hijau dua kali sehari sela-sela pada waktu mau makan siang antara jam 10 jam 11 dan pada waktu mau makan malam antara jam 4 jam 5an pada waktu perut lapar dan pengen banget mengkonsumsi cemilan-cemilan manis teh hijau ini bener-bener mengkat semua keinginanmu untuk minum yang manis-manis maupun makan terlalu banyak kalau misalnya aku biasanya pakai teh hijau tong gini tapi ingat teh jangan pakai gula ya yang ketiga mandi air dingin maupun olahraga pada suhu dingin tubuh itu akan selalu mempertahankan suhu sekitar 36 sampai 37 derajat celcius jika lingkungan sekitar salian suhunya lebih rendah di bawah 35 maka tubuh akan membakar kalori dan lemak lebih banyak untuk meningkatkan suhu tubuh kalian agar sistem metabolisme berjalan dengan baik nah makanya ketika kalian hujan-hujanan di suhu dingin itu bakal cepet lapar dan pengen ngemil terus karena tubuh kalian sedang membakar kalori dan lemak lebih banyak untuk mempertahankan suhu tubuh kalian ke angka normal mulai sekarang jika kalian pengen mempercepat penurunan berat badan biasakan untuk olahraga pada pagi hari saat suhu masih dingin banget mandi air dingin atau tidur menggunakan AC yang penting kalian menempatkan tubuh kalian pada suhu di bawah suhu tubuh normal minum jeruk hangat setiap makan makanan berlemak jeruk hangat itu kaya dengan vitamin C maupun zat antioksidan itu bisa mempercepat proses penghancuran lemak pada lambung maupun usus kalian selain itu air hangat akan membantu pencairan lemak pada lambung kalian sehingga meminimalisir resiko perut buncit that's why kalau kalian ke warung-warung habis makan itu lebih baik memesan jeruk hangat untuk mempercepat proses pencernaan Penaan lemak yang kalian makan Pilihlah buah yang utuh daripada jus buah Ketika kalian mengkonsumsi buah yang utuh Itu akan masuk ke dalam mulut kalian Nah, dia akan dikunyah oleh gigi Oke, okay? ini memerlukan energi lebih banyak untuk mengunyah 
Habis itu masuk ke lambung Buahnya belum hancur banget Lambung perlu energi lagi untuk menghancurkan buah menjadi sangat-sangat kecil Agar bisa diserap oleh usus Penghancuran buah itu akan memerlukan waktu dan energi lebih banyak bagi tubuh Untuk menyerap buah tersebut Sedangkan minum jus buah itu kalian tinggal nyedot masuk ke tenggorokan dan ke lambung Terus langsung diserap gitu aja Tanpa ada proses lain yang dilakukan oleh tubuh nah, Jika kalian mengkonsumsi buah utuh itu efeknya lebih bagus Karena tubuh kalian perlu energi dan kalori lebih banyak Untuk menghancurkan buah tersebut Dan membuat kalian kenyang lebih lama Karena lambung sudah full terisi oleh buah Sedangkan ketika kalian minum jus buah Kalian hanya memperoleh nutrisinya aja Tanpa memperoleh efek dari pembakaran kalori terhadap jus buah Makanya mulai sekarang lebih baik mengkonsumsi buah yang masih utuh Daripada minum jus buah teman-teman Minum air dingin dan air hangat pada waktu yang tepat Untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan berusaha menurunkan berat badan disarankan mengkonsumsi air dingin minum air dingin akan membuat lambung membakar kalori lebih banyak untuk menstabilkan suhu agar bisa 37 derajat celcius disarankan minum air dingin saat kalian menyantap buah-buahan sayur-sayuran namun jika kalian mengkonsumsi makanan berlemak disarankan untuk minum air hangat untuk mempermudah lambung mencerna lemak yang kalian makan jadi kalau misalnya kalian lagi makan soto, sop kambing, sate kambing, makanan yang berlemak itu disarankan untuk minum minuman hangat Jeruk nipis hangat paling bagus biar bisa mempermudah pencernaan lemak pada lambung kalian Namun kalau kalian lagi makan buah, makan sayur, itu disarankan minum air dingin Untuk meningkatkan metabolisme tubuh, menyesuaikan suhu pada lambung kalian Tips yang terakhir, hindari makan nasi hangat jika kalian mendinginkan nasi tersebut sampai agak atas-atas keras gitu Itu lebih bagus buat orang yang diet daripada nasi hangat Karena karbohidrat dingin berlaku untuk nasi, mie, pasta, pizza dan segala macam makanan karbohidrat lain jika kalian konsumsi dengan suhu hangat itu akan mempermudah tubuh kalian menyerap makanan tersebut jadi bisa langsung diserap langsung jadi gula jadi lemak gitu kan dan membuat kadar gula kalian meningkat lebih cepat jadi bikin kalian lebih cepat lapar dan pengen makan terus menerus dengan makan nasi hangat tapi kalau kalian mengkonsumsinya dalam keadaan dingin dingin terus masih keras keras gitu itu bisa mengurangi 50 sampai 60 persen penyerap karbohidrat pada tubuh jadi kalian makan ngerasain kenyang dengan makan nasi dingin tapi yang diserap itu cuma sedikit gitu loh karena tubuh kalian akan lebih mudah memproses karbohidrat yang masih hangat daripada karbohidrat yang sudah dingin makanya untuk kalian lagi diet disarankan untuk mendinginkan makanan kalian terlebih dahulu sebelum memakannya untuk mengurangi penyerapan karbohidrat sehingga membuat kalian kenyang lebih lama kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan silahkan komentar di bawah dan ada teman-teman see you di video lanjutan ya bye bye